Nome Chi Cocerea Rossella Bobo Ristorante Da, da Vittorio. Vittorio Ruolo Non l'ho ancora capito Executive Chef Chef Con mio fratello Bobo La cucina per te è? Passione, amore, la mia vita Infanzia, storia e famiglia Una pazzia Quanti anni avevi la prima volta che ti sei messo ai fornelli? Sono passati troppi, non mi ricordo Ai fornelli mai, in sala a 12 anni No, forse un po' troppo giovane, 14 Penso 12, 11, 12 anni chi è stato il tuo maestro in cucina? Senz'altro mio padre. Ma sicuramente all'inizio papà. Spegniamo il cellulare. <ride> Chi è stato il tuo maestro in cucina? Papà e mamma in sala. Qual è il piatto che preferisci cucinare? Ce ne sono tanti. Dipende da come mi alzo la mattina. Mi piace mangiare, cucinare lo lascio fare agli altri. Risotto. E quello che preferisci mangiare? Risotto. Dei dolci il tiramisù. Ce ne sono tanti, ehm, lo scampo al melograno con grattugiata di foie L'ingrediente che non può mancare nella tua cucina? L'olio d'oliva. Lombardia, burro. Bello perché l'hai detto il burro. Burro sempre. Io so. <ride> il foie gras. La ricetta speciale di tua nonna? Mm, la tacchina ripiena al forno con patatine, cipolline e pancetta. Il coniglio da bergamasca. Classico bergamasco, polente e coniglio. Hai mai usato la cucina per conquistare qualcuno? Eh. No, ho usato altri doti. Beh, mia moglie ti dirò che era nata come dietista, invece adesso è una buon gustaia. A cosa o a chi ti ispiri quando cucini? Alle emozioni che regaliamo ai nostri avventori, ai nostri clienti. Qua devo pensarci. L'ispirazione la prendono i miei clienti. Non c'è una cosa in particolare, sai, l'ispirazione arriva. Quando arriva, arriva. Abbina una musica ad un tuo piatto. La mia mozzarella, la finta mozzarella dolce con spuma di yogurt e gelato in mascarpone. La binerei ai Be My Number Two di Joe Jackson. Le quattro stagioni di Vivaldi, risotto con zucca e verdure di stagione. Oh. Eh, io sono amante della musica italiana, cucina italiana, musica italiana. La cucina del futuro. Cucina e salute. Sicuramente bio e wellness. Secondo me stiamo tornando alla tradizione, sempre unita all'innovazione, però i piatti classici anche qui da noi sono quelli più richiesti. Oggi si va al ristorante per mangiare o per assistere allo spettacolo di uno chef? 50-50. Entrambe. Ah, facciamo tutte e due, va. Però è bello anche lo spettacolo che c'è in sala. Quanto costa essere pluristellati? È costato tanto. E costa ancora tanto tutt'oggi. Tanta fatica, tanto sacrificio, tanto impegno. Ma è bello, ci carica. Non so, ma costa lavorare con i miei fratelli e basta. <ride> Partecipe in gruppo perché? Perché è bello stare con gli altri colleghi bergamaschi e non solo, da, da, da ormai da un anno in più, perché ancora una volta noi abbiamo dimostrato nei ristoratori sempre di Bergamo che riusciamo a coalizzarci e fare delle belle cose insieme e ci divertiamo insieme. È una bella iniziativa che fa, fa conoscere le nostre realtà dei nostri ristoranti della Bergamasca e non a diversi tipi di clientela che magari prima avevano timore ad, ad approcciarsi insomma a noi e agli altri ristoranti. Con questa iniziativa bellissima cerchiamo di, di attirare, visto il buon prezzo che, che vi ha messo, insomma, la gente che non è mai stata qua da noi. Mando un messaggio a chi verrà a trovarti e che è ancora indeciso. Beh, un'occasione così non potete farvela mancare. Venite con in gruppo, io vi aspetto. Vi aspetto, venite. Come potete vedere, si mangia bene. Io mangio tutti i giorni così, per cui non, voi, voi non mangiate tutti i giorni così, però credetemi, si mangia bene. Vi aspetto. Dai, vi facciamo. Mando un messaggio a chi verrà a trovarti e che è ancora indeciso. Vi aspetto, venite. Ci sono io in sala e loro in cucina. La mia sorella, né? Questa... Ciao Bobo, ciao Lella. Ciao. Ciao Chicco, ciao Bobo. Ciao a tutti.